একটু ভাবেন একজন বাউল শিল্পী কেমন হয় বড় বড় চুল বড় দাড়ি গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেড়ানো মানুষকে আনন্দ দেওয়া গান গিয়ে এটাই হয়তো একজন বাউল শিল্পী হোয়াট ইফ আমি আপনাদেরকে বলি আমি আপনাদেরকে একজন ক্রিমিনালের ডেসক্রিপশন দিচ্ছিলাম অবাক হবেন টুডে উই আর গোয়িং টু টক অ্যাবাউট বাউল সেলিম ফকির বেটার নোন অ্যাজ হেলাল হোসেন হেলাল হোসেনের স্টোরি শুরু হয় নাইনটিজের দিক থেকে তখন সে বগুড়ায় থাকতো নাইনটিন নাইনটি সেভেনে যখন হেলালের বয়স মাত্র একুশ তাদের এলাকায় আধিপত্য বিস্তার বা জায়গা নিয়ে একটা বড় সড়ো ঝামেলা হয় শুধু ঝামেলা বললে ভুল হবে এখানে হাতাহাতি পর্যন্ত হয় আর এই দুই গ্রুপের মারামারির মাঝে হেলাল হোসেন বিষু নামের একজনকে মার্ডার করে দ্যাট ওয়াজ হিজ ফার্স্ট মার্ডার সে একটা শার্প অবজেক্ট নিয়ে বিশুকে বাজেভাবে আঘাত করে তার এই ইনসিডেন্টের পর সে হাইডিংয়ে চলে যায় যদিও খুব একটা লাভ হয় না যেহেতু এলাকার মানুষ এখানে উপস্থিত ছিল সে এলাকায় অনেক ফেমাস হয়ে যায় তার নাম চারিদিকে ছড়ায় যায় সে অনেক দিন হাইড আউটে থাকে যদিও তার এই কাজগুলা ওইখানে থেমে থাকে না দুই হাজার এক সালের একটা ঠান্ডা রাতে মাহমুদুল নামের একটা ছেলে একটা রাস্তায় অন্ধকার একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ঠিক ওই রাস্তার অপোজিট সাইড থেকে আসতেছিল হেলাল হোসেন ওই অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় হেলাল হোসেন হঠাৎ করে আবারও শার্প একটা অবজেক্ট দিয়ে মাহমুদুলকে মারা শুরু করে মারতে মারতে একটা পর্যায়ে মাহমুদুল মারা যায় আর হেলাল হোসেন আবার লুকিয়ে পড়ে জিনিসটা আসলে হুটহাট মনে হলো এটা হেলাল হোসেনের প্রি প্ল্যান্ড ছিল তখন পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারে নাই হেলাল কেন এরকম মার্ডার করছে সে বেশিরভাগ সময় দেশীয় অস্ত্র ইউজ করত সে দুই হাজার ছয় সালে আর একটা মার্ডার করে যেটার ব্যাপারে আসলে কোনো ইনফরমেশন অনলাইনে অ্যাভেলেবেল নেই তার মানে বুঝতেই পারতেছেন লাইক ইন ইজ হোল লাইফ টাইম সে চার পাঁচ জনের খুন করেছে হি ওয়াজ নট জাস্ট এ কিলার হি ওয়াজ এ সিরিয়াল কিলার যদিও দুই হাজার এক সালে যে মার্ডারটা হয় মাহমুদুলের সেইটার ব্যাপারে আসলে কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায় না যে এটা হেলাল করেছে বাট ইন টু থাউজেন্ড ফিফটিন নাইন ইয়ার্স আফটার হিজ লাস্ট কিলিং তাকে ধরে ফেলা হয় সে ধরা খাওয়ার পরে খুব ঘাবড়ে যায় তাকে জেলে পাঠানো হয় বাট সারপ্রাইজিংলি অথবা শকিংলি সে জেল থেকে পালায় যায় জেল থেকে পালায় যাওয়ার পরে সে আবার হাইডিং শুরু করে কেউ বুঝে উঠতে পারে নাই হেলালের নেক্সট প্ল্যান কি অ্যাট দিস টাইম হি ডিসাইডেড টু চেঞ্জ হিজ হোল আইডেন্টিটি সে জাস্ট নিজের নাম না নিজের পুরো ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ করে ফেলতে চাচ্ছিল অ্যান্ড তারপরে হেলাল হোসেন বিকামস বাউল সেলিম ফকির সে শুধু নিজের গেট আপটা চেঞ্জ করে নেই সে একজন বাউলের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বাজারে মাজারে এবং নানান ট্রেন স্টেশন বাস স্টেশন এগুলোতে ঘুরে ঘুরে গান গাওয়া শুরু করে এই কয়েক বছর ধরে সে এমনভাবে ক্যারেক্টারের ভিতর ঢুকে থাকে যে কোনো মানুষ আসলে ধারণা করতে পারে না যে সেই সাদা কাপড়ের পিছনে একজন খুনি ছিল সে ঘুরে ঘুরে মানুষকে এন্টারটেইন করে মানুষকে গান শোনায় দুই হাজার পনেরো সালে জেল থেকে পালানোর পর ঠিক এক বছর পরে মানে দুই হাজার ষোলোতে জি সিরিজের ইউটিউব চ্যানেলে একটা মিউজিক ভিডিও রিলিজ হয় যেটা নাম ছিল ভাঙা তরি ছেরা পাল পুরো মিউজিক ভিডিওটা আসলে একটা নর্মাল মিউজিক ভিডিওর মতো লাগলেও টু মিনিট ফর্টি সিক্স সেকেন্ডে আমরা একটা স্পেশাল ক্যারেক্টারের অ্যাপিয়ারেন্স দেখতে পারি যেটা ছিল হেলাল হোসেন একে এ বাউল সেলিম ফকির সেই মিউজিক ভিডিওতেও সে তার বাউল রোলটাই আসলে প্লে করে আসলে কাহিনিটা জানার আগে মিউজিক ভিডিওটা দেখলে আপনার কাছে একরকমের লাগবে তার ইতিহাসটা জানার পরে মিউজিক ভিডিওটা দেখলে আপনার কাছে আরও অনেক বেশি ক্রিপি লাগবে এই ভিডিওটা আসলে অনেক ভিউজ আসা শুরু করে এই ইনফরমেশনটা যে মিউজিক ভিডিওর মানুষটা যে হেলাল এই ইনফরমেশনটা র্যাবের কাছে দেয় র্যাব নিজের মতো করে কাজ করা শুরু করে নিজেদের ডিটেকটিভদেরকে কাজে লাগায় দেয় উইথ গুড ডিটেকটিভ ওয়ার্ক দে ফাইনালি ট্র্যাক হিম ডাউন অ্যাট ভৈরব রেলওয়ে স্টেশন যেটা অবস্থিত কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে তাকে যখন রেলওয়ে স্টেশনে পাওয়া যায় সে সেম একটা গেট আপেই ছিল অ্যান্ড অথরিটি যখন তাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা জানতে পারে সে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদেই সে তিনটা খুন স্বীকার করে নেয় যেটার মধ্যে একটা শাস্তি ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হেলাল হোসেন স্টোরি ইজ আ হন্টিং রিমাইন্ডার দ্যাট ইভিল অফেন হাইডস ইন প্লেন সাইড নিচে কমেন্ট করে জানান আপনার যদি কখনও লুকাইতে হইতো আপনি কি সাজতেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আই সি ইউ গাইস ইন দ্য নেক্সট ভিডিও